ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அதிகமான் டீம் இந்த வீடியோவில் கூட்டு வட்டி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்துருந்தோம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எப்படி கா கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இரண்டு வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ ரெண்டு பார்ட்டாக பார்த்துருந்தோம் பேசிக்கும் அப்புறம் சில எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் வச்சு நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் கூட்டு வட்டி எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ கூட்டு வட்டிக்கும் சிம்பிள் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இரண்டுக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் என்ன ஸோ எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் கூட்டு வட்டி கண்டுபிடிக்கிற தனியாக ஃபார்முலா இருக்கா இல்லை சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு நம்ம கூட்டு வட்டி கண்டுபிடிக்கலாமா அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சரிங்களா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னால் நம்ம எப்படி கான்டே கால்குலேட் பண்ணுவோம் தனி வட்டி அப்படின்னா என்னென்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு ரீகால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தனி வட்டின்னு அப்படின்னு கொடுக்கும்போது நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எஸ்ஐ கால்குலேட் பண்ணும்போது என்ன கண்டுபிடிப்பீங்க பி என் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவில் கொடுத்துருக்க வேல்யூ சப்சிட் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் இது இதில் இன்னும் சில ஃபார்முலாலாம் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது பி ப்ளஸ் ஐ ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கூட்டு வட்டி இல்லையா ஸோ வட்டிக்கு வட்டி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கூட்டு வட்டி அப்படிங்கிறதுக்கான கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் ஃபார்முலா அப்படின்னு கேட்டீங்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சிஐ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பவர் டி ஸோ டிங்கிறது இயரு சரிங்களா டின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை என்னன்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா மைனஸ் ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு என் அப்படின்னு சொல்லலாம் டைம் பீரியடு இல்லாட்டி என் வந்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் சரிங்களா ஸோ மைனஸ் ஒன் ஸோ இதுதான் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா டைரெக்டாக காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இதில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ கூட்டு வட்டியில் இப்போது அமௌண்ட் கூட்டு தொகைன்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த கூட்டு தொகை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பவர் டி சரிங்களா இந்த ஃபார்முலாவுக்கும் இந்த ஃபார்முலாவுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது நம்ம இங்கே பார்த்து இல்லையா ஏஎஸ் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஐ அப்படிங்கிறது ஸோ இதை தான் வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிஐ மட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் எடுத்துடணும்னா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அந்த ஃபார்முலாவை சரிங்களா ஸோ அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டைரக்டாக உங்களுக்கு மொத்த தொகை கிடைச்சிரும் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் பி இருக்கு இல்லையா ஸோ இதிலிருந்து இப்போ வரக்கூடிய கூட்டு தொகை இதிலிருந்து மைனஸ் பி ஸோ இது நத்திங் பட் இந்த ஃபார்முலாவை உள்ள கொண்டு போனீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டி மைனஸ் பி அப்போ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சிடும் ஐ மீன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சிடும் ஸோ அதுதான் இந்த ஃபார்முலா சரிங்களா ஸோ கூட்டு தொகைக்கான ஃபார்முலா இது தான் ஸோ இப்போ இந்த இதை வச்சுக்கிட்டு எப்படி நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணலாம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சம் எடுப்போம் ஸோ இப்போ வந்து இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ராம்லால் என்பவர் ரூபாய் எட்டாயிரத்தை ஐந்து சதவீதம் கூட்டு வட்டி தரும் ஒரு நிதி நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்தார் எனில் மூன்று ஆண்டுகளில் அவருக்கு என்ன கூடுதல் தொகை கிடைக்கும் மேலும் அவருக்கு கிடைக்கும் வட்டி தொகை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போது நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இதில் பார்க்கலாம் ஸோ பேசிக்காக இப்போ இருக்கிறது என்ன அசல் பி வந்து எட்டாயிரம் ரூபா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இதெல்லாம் எடுத்து எழுதணுமான்னு கேட்டால் எதுவுமே நீங்கள் எழுத தேவையில்லை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக இதை சொல்லிகிட்ருக்கேன் எப்படி நம்ம வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா ஸோ ஃபார்முலா என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த ஃபார்முலா கூட்டு வட்டிக்கான ஃபார்முலா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சிஐ அப்படிங்கிறத ஃபார்முலா ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ சாரி எயிட் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் நான் டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபார்முலா எழுதுனாலையும் ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம் ஃபார்முலா என்னென்னு சொல்லிட்டு ஃபார்முலா இங்கே எழுதியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம்
எயிட் தௌசண்ட் ஒன் நாட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா டுவெண்ட்டி ஒன் அஞ்சால் அடிக்கலாம் இருபத்தொன்னு அஞ்சு நூற்றி அஞ்சு இது வந்து இருபத்தஞ்சு நூறு சரிங்களா டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி பவர் க்யூப் மைனஸ் எயிட் தௌசண்ட் ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இதை வந்து க்யூப் பண்ணோம் ஸோ இங்கே கால்குலேஷன் வந்து டூ இயர்ஸ்க்கு மேலே போனால் உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கடினமான வேல்யூவாக க்யூப் வந்து மாறும் ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் வேறு கொடுத்துருந்தாங்க இங்கே அஞ்சுக்கு பதிலாக எட்டு ஏழு அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்களாவும் நமக்கு வந்து கால்குலேட் பண்ணுற வேல்யூஸ் வந்து டிஃபிகல்ட்டாக மாறிடும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ க்யூப் அப்படிங்கிறது எயிட் சரிங்களா ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஸோ எயிட் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது கீழே இந்த மூணு இருபதையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு எயிட் தௌசண்ட் கிடச்சிரும் ஸோ டுவெண்ட்டி க்யூப் அப்படிங்கிறது எயிட் தௌசண்ட் ஸோ இதை வந்து டைரெக்டாக நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இப்போ என்னென்னா இங்கே மைனஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ சாரி எயிட் தௌசண்ட் இருக்குது இல்லையா இப்போது டுவெண்ட்டி ஒன் க்யூபை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு மைனஸ் எயிட் தௌசண்ட் பண்ணோம்னா நமக்கான காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கூட்டு வட்டி மட்டும் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து இருபத்தொன்று ஸ்கியூப் பண்ணுறதுக்கு டைரெக்டாக உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கியூப் தெரிஞ்சிருந்தால் டைரெக்டாக நீங்கள் வேல்யூஸ் எழுதி மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கியூப் தெரியல அப்படின்னா நம்ம எப்படி மைனஸ் பண்ணு மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இது தெரியும் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் தெரியும் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்புறம் எயிட் எயிட்டி டூ ஸோ ஒன் சிக்ஸ் டூ நைன் நைன் டூ சிக்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து நமக்கு கிடச்சிருது ஸோ நைன் டூ சிக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எயிட் தௌசண்ட் ஸோ இப்போ வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி ஒன் அப்படிங்கிறது தான் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இது தான் நமக்கு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய வேல்யூ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இது தான் ஆன்சர் ஸோ எவ்வளோ ப்ராசஸ் இருக்குது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஸ்டெப் வருது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணோம் ஸோ எந்தெந்த இடத்துல இந்த நம்ம கால்குலேஷன் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக இந்த ஆன்சர் கொண்டு வரலாம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம சப்ஜெக்ட் டைரெக்டாக காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலாவில் சப்ஜெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் ஆன்சர் கொண்டு வந்திருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இது இல்லாமல் டைரெக்டாக நம்ம தொகை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதிலிருந்து நம்ம வேல்யூஸும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அது எப்படின்னு பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் சரிங்களா நமக்கு ஏ அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபார்முலா தெரியும் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பவர் என் சரிங்களா ஸோ இது வந்து எயிட் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் பவர் த்ரீ இல்லையா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஜெக்ட் பண்ணாலே நமக்கு ஆன்சர் வரும் ஸோ இது மேலே போனால் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒன் நாட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இது ஓல்ட் ஸ்கியூப்பில் இருக்குது ஸோ எயிட் ஸோ இது கேன்சல் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஒன் இது டுவெண்ட்டி இல்லையா டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஓல்ட் ஸ்கியூப் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸோ எயிட் தௌசண்ட் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி க்யூப் அப்படிங்கிறது எயிட் தௌசண்ட் கேன்சல் ஆகிரும் இப்போ டைரெக்டாக நம்ம வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கியூப் வேல்யூ தெரிஞ்சால் நம்ம ஈஸியாக ஃபார்ம்கேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வேல்யூ வந்து நைன் டூ சிக்ஸ் ஒன் இப்போ தான் கால்குலேட் பண்ணோம் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கியூப்க்கு சரிங்களா இப்போது இந்த நைன் டூ சிக்ஸ் ஒனில் இருந்து ஸோ இது வந்து கூட்டு தொகை சரிங்களா மொத்த தொகை இது நைன் டூ சிக்ஸ் ஒன் நமக்கு தேவை வட்டி கூட்டு தொகையும் தேவை கூடுதல் தொகையும் தேவை வட்டி தொகையும் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க கூட்டு வட்டி ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கூட்டு வட்டி அப்படிங்கிறது சிஏ அப்படிங்கிறது ஏ மைனஸ் பி இல்லையா மொத்த தொகையிலிருந்து மைனஸ் பண்ணுவோம் ஸோ போன ஃபார்மில் அங்கே கால்குலேட் பண்ணும் போதே மைனஸ் பண்ணியிருப்போம் இப்போ நம்ம தனியாக மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் இதுக்குள்ள வித்தியாசம் சரிங்களா ஸோ ஆனால் ஆன்சர் வந்து சேம் தான் ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தட்லேயும் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர் வேல்யூ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்தாங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது சரிங்களா இப்போது செவன் பர்சன்டேஜ் எயிட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு போகும்போது உங்களுக்கான கால்குலேஷன் மாறும் டூ பர்சன்டேஜ் த்ரீ பர்சன்டேஜுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து க்யூப் எடுக்கிறதெல்லாம் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடுவீங்க ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு போகும்போது நம்மளுக்கான க்யூப் வேல்யூஸ் எல்லாமே ஜாஸ்தியாக போகும் டுவெண்ட்டி ஒன் க்யூப் போகுது ஸோ தேர்ட்டி க்யூப் தேர்ட்டி ஃபைவ் க்யூப் அந்த மாதிரி போகும்போது நம்மளுடைய கால்குலேஷன் வந்து டிஃபிகல்ட்டாக மாறும் சரிங்களா அதே போல் ஆண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேலே போகுது இங்கே வந்து நாலு பவர் ஃபோர் இருந்தால் ஸோ நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணுறது வந்து இங்கே டு
இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணினா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஆயிரத்தி இரநூறு இது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இது இல்லாமல் எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஸோ இந்த ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீனா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் இன்ட்ரெஸ்ட் சரிங்களா எட்டாயிரத்துலேருந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ எட்டாயிரம் அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ பர்சன்டேஜ் வந்து இங்கேயும் யூஸ் ஆகும் பர்சன்டேஜ் பார்க்கலாம் பர்சன்டேஜ் வீடியோ பார்த்துக்கோங்க அந்த வீடியோவை ரொம்ப நமக்கு வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்பௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ எயிட் தௌசண்ட் வந்து டென் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்போ நம்ம ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இங்கே தான் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ இதில் ஃபிஃப்டி டென் பர்சன்டேஜ் என்ன எட்நூறுவா வரும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இதில் பாதி நானூறுரூவா ஸோ ஆயிரத்தி இரநூறு அப்படிங்கிறத நம்ம டைரெக்டாக ஃபார்முலா எதுவும் தேவையில்லை ஸோ இதை வச்சு நம்ம டைரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா மல்டிப்ளிகேஷன் கூட பண்ண தேவையில்லை ஸோ இங்கே எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வேணாலும் கொடுக்கட்டும் இது ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜாக கொடுக்கட்டும் சரிங்களா இதுக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பதிலாக இங்கே ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாலையும் நம்ம வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டைரெக்டாக ஃபிஃப்டின் இன்ட்டு இப்போ த்ரீ மூணு வருஷத்துக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் சரிங்களா டோட்டலாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அதுதான் நம்ம மொத்தம் இன்ட்ரெஸ்ட் மூணு வருஷத்துக்கும் சேர்த்தி சரிங்களா அப்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது எயிட் தௌசண்ட் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்ம கண்டுபிடிச்சா நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் தெரிஞ்சிடும் தனி வட்டி என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் இந்த கேள்விக்கு சரிங்களா இப்போ ஐம்பது இதில் பாதி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் தெரியும் நமக்கு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இதில் பாதி நாலாயிரரூவா ஸோ இதில் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது நமக்கு எளிமை தான் ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடச்சிடும் நானூறுரூவா ஸோ நாலாயிரத்தி நானூறு அப்படிங்கிறது தான் ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆயிரும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து மைனஸ் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக நமக்கு தேவை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நான் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டேன் சாரி இதுலேருந்து நானூறுவா கழிச்சிங்கன்னா மூவாயிரத்தி அறநூறுரூவா மூவாயிரத்தி அறநூறுங்கிறது தான் நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இந்த நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் எது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு தேவையானது இந்த கேள்விக்கு சரிங்களா இது வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மெத்தடு ஈஸியான மெத்தட்ஸ் சரிங்களா ஸோ ஏன் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஸோ இந்த சம் நம்ம எப்படி இன்னும் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் இந்த பேசிக்காக தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் சரிங்களா இப்போது எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு வருஷத்துக்கு அஞ்சு சதவீதம் வட்டின்னு போட்டோம்னா நம்ம எவ்வளோ கிடைக்கும் கேன்சல் பண்ணுவோம் இல்லையா நானூறுரூவா கிடைக்கும் ஸோ செகண்ட் இயரு இது வந்து ஃபஸ்ட் இயருக்கு செகண்ட் இயருக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் இந்த எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு நானூறுவா கிடைக்கும் ஸோ தேர்ட் இயருக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு நானூறுரூவா கிடைக்கும் ஏன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வட்டி சதவீதமும் எதுவும் மாற போகிறது கிடையாது அசல் வந்து நமக்கு சேம் தான் பட் கூட்டு வட்டி அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா முதல்ல எட்டாயிரம் ரூபா இருக்கும் ஃபஸ்ட் இயர் பார்த்துக்கோங்க எட்டாயிரம் ரூபா இருக்குது அப்படின்னா ஸோ எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு நம்ம அஞ்சு சதவீதம் வட்டி போட்டிருப்போம் அப்போது நமக்கு நானூறுரூவா கிடைக்கும் இங்கே அசல் வந்து எட்டாயிரரூவா சரிங்களா இப்போது அசல் என்னவாகும் செகண்ட் இயரில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரம் ப்ளஸ் இந்த வட்டி எட்டாயிரத்தி இது ரெண்டும் சேர்ந்து புது அசலாக மாறிடும் எட்டாயிரத்தி நானூறுரூவாங்கிறது தான் இப்போ புது அசலாக மாறிடும் இதுக்கு அஞ்சு சதவீதம் நம்ம வட்டி கண்டுபிடிச்சா போதும் சரிங்களா ஸோ எண்பத்தி நாலு அஞ்சு எட்டு அஞ்சு நாற்பது நானூறு ப்ளஸ் நாலஞ்சு இருபது நானூற்றி இருபது அப்படிங்கிறது தான் புது வட்டி சரிங்களா இப்போது ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு கிடைக்கக்கூடியது நானூற்றி இருபது ரூபா வட்டி இப்போது தேர்ட் இயருக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அசல் என்ன இருந்தது முன்ன வருஷம் எட்டாயிரத்தி நானூறு அந்த எட்டாயிரத்தி நானூறும் இந்த நானூற்றி இருபதும் ஆட் பண்ணால் எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி இருபது ஸோ இதுக்கு நம்ம ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வட்டி இப்போது கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போ எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு கால்குலேட் பண்ணால் நமக்கு வட்டி நானூறுரூவா வரும் எட்நூறுரூவாய்க்கு கால்குலேட் பண்ணால் நாற்பது ரூபா வரும் இருபது ரூபாய்க்கு கால்குலேட் பண்ணால் ஒரு ரூபா வரும் சரிங்களா ஸோ மொத்தமாக நானூற்றி நாற்பத்தி ஒரு ரூபா இதுக்கு மட்டும் நம்ம வட்டி கால்கள் தேடையில் நானூற்றி நாற்பத்தோரு ரூபா வந்திருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து இப்போது இப்போ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மொத்த கூட்டு தொகை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி இருபதையும் இந்த நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றையும் ஆட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றையும் ஆட் பண்ணால் ஒன்று ஆறு ரெண்டு ஒம்பது ஒம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி சரிங்களா இப்போ நம்ம ஃபார்முலா எதுவுமே